ఇంటర్వ్యూలో <laughs> పవన్ కళ్యాణ్ అనే ముందు ఏమన్నా ఆలోచించారు పవన్ కళ్యాణ్ అనే సమానం అదే అన్నారు ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇప్పుడు నేను పెద్దోడిని నేను హీరోని పెద్ద పెద్ద హీరోని అని ఎప్పుడు అనరు నాకు డాన్స్ సరిగా రావు నాకు యాక్టింగ్ రాదు ఏదో నా అభిమానం కొద్ది అలా అంటారు ఈ కత్తి గారు కూడా మేము కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తామండి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ని అతను తిడతలు లేదండి అతన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోండి నేను నాకు పవన్ కళ్యాణ్ తేడా ఏంటని ఫీల్ అయిపోతున్నాడు సో ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మన కత్తి గారు పొద్దాన్ని వెళ్ళిపోతారు అక్కడ కావాల్సింది చేస్తారు ఆయన దగ్గర వచ్చిన డబ్బుల్లో ప్రజలకు అందరికి పంచి పెట్టేస్తారు తన ఫ్యామిలీ కన్నా ముందు ఇప్పుడు ఆయన అన్నయ్య ఇంజనీర్ అంట వాళ్ళ సిస్టర్ ఏమో డాక్టర్ అంట ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్యని వాళ్ళ సిస్టర్ ని అందరిని వదిలేస్తాడు అందరిని వదిలేసి వచ్చేసి ప్రజల కోసం తెగ చేసేస్తాడు ఈయన ఇప్పుడు ఓకే మనం చూస్తాం ఈ జాగ్రత్త ప్లస్ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ మధ్యలో ఫేస్బుక్ లో నేను గాంధీ గారి గురించి గాడ్సే గురించి కొన్ని వీడియోస్ చూశాను చరిత్ర అయిపోయింది గాంధీ గారు ఏదో మహాత్ముడు అన్నారో పిత అన్నారో మన కాగితాల మీద ప్రింట్ చేశారు ఏ కాగితం మీద చూసినా గాంధీ తాత ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఏం తెలియదు ఒక చూసి మహానుభావుడు అంట గాంధీ తాత అంట స్వతంత్రం తెచ్చాడు ఏదో వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఉన్నా ఇప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవడం కోసం గాంధీజీని కూడా వదలట ఏంటి గాంధీజీ అలా చేశాడు పాకిస్తాన్ ఎలాగా అలాగా ఏదో వాళ్ళ తగ్గ బురద జిమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు ఒక మనిషిని మనం మంచోడో చెడ్డోడో మొత్తం మీద అతను జాతి పెత్తగా మనం ఓకే అన్న తర్వాత అతని మీద విమర్శలు రాకూడదు కదా వీళ్ళు ఎలా ఉందంటే ఉండిగోలది జాతి జెండా మీద జాతి జెండా మీద కూడా వంకలు నెతికి అంత ఎదలు తయారవుతున్నారు సో మన ఎలాంటి వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోకూడదు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి గాంధీ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వదులుతుల్లే అలాంటి మన పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా వదులుతారండి దేవుడు కూడా ఒకరి శివుడు నచ్చుతారు ఒకరికి వినాయకుడు నచ్చుతారు రకరకాల దేవుళ్ళు ఒక్కొక్కరు పూజలు చేస్తారు ఒకరు చేయరు అలా మన పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ మెచ్చుకోవాలని మాకు లేదు కానీ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసి పనులు కానీ ఆయన గురించి విధానం కానీ వాళ్ళు మాట్లాడతానికి సరిపోరు ప్లస్ మీ అందరికీ ఒక కథ చెప్పాలి చిన్నది ఏంటంటే ఒక చిన్న పల్లెటూరులో ఉంటాయి కదా పల్లెటూరులో కొంచెం పరువు ప్రతిష్ట ఫ్యామిలీస్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక అతనికి నలుగురు కొడుకులు వాళ్ళ తండ్రి ఆ నైట్ వాళ్ళ రోడ్డు మీద ఏదో పని మీద వెళ్తుంటే ఒక కిట్టను వాడు రాయి ఇచ్చుకుంటే వాళ్ళ తండ్రి బుర్ర మీద కొట్టాడు బ్లడ్ వచ్చింది ఓకే ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి రాగానే కొడుకులు ఎక్కడో బయట ఉన్నారో తెలిసింది ఫోన్ చేశారు ఒక్కొక్కడు వచ్చాడు ఫస్ట్ పెద్దోడు రాగానే వాళ్ళ డాడీని హాస్పిటల్ తీసుకుపోయాడు హాస్పిటల్ చూపించి నాన్న ఎలా ఉంది జాగ్రత్త వెళ్తాను రెండవోడికి విషయం తెలియగానే అటు నుంచి అంటే కోర్టుకి వెళ్ళి మా డాడీని ఒకరు కొట్టాడు పోలీస్ కేసు పెట్టాడు మూడవోడు అలా చేస్తున్నాడు ఇంటికి ఇలా కొట్టాడు అసలు ఏమైంది మా డాడీ నాకు పట్టవలసిన ఆలోచన ఏంటి అని ఒకతను అతను థింక్ ఆఫ్ వేలో ఆలోచిస్తున్నాడు నాలుగోవాడు కత్తిపట్టి తిరుగుతున్నాడు ఏడి మా డాడీని నరికేస్తానా అంటే మా డాడీని మాట్లాడిన ఎవరు నరికేస్తాను నేను మా డాడీని కొడతాడా అక్కడికి ఎంత దొమ్ము ఎంత ధైర్యం అని తిరుగుతున్నాడు ఏంటంటే బ్లడ్ను బట్టి వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి అవగాహన రహస్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు మా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్లో కూడా నాలుగైదు టైప్స్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఒకళ్ళకి ఏంటంటే పవన్ అనేది ఒక పుడిగా క్రోసం అది ఒకరి మీద ఏదో అంటారు చంపేస్తాం పొడి చేస్తాం అని ఎవడాలి అతను రెచ్చగొడుతున్నాడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు అయితే తెలిసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఏంటి ఇంక లాస్ట్ మాటలు ఏమంటే చెప్పండి ఒక మనిషిని వాదించిపోదు ఇంకా పెంచుతున్నప్పుడు ఇంకేం చేస్తాం అది అతను ఏంటంటే లాస్ట్ అతను నిన్ను మేము ఏదో చేస్తాం అన్న మాట కలిసి వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అతను ఫస్ట్ నుంచి నువ్వు నాట్లాడిన తొంభై తొమ్మిది మాటలు అవసరం లే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటాడు ఓకే ప్లస్ ఇంకోటి ఈయనకి ప్రజారాజ్యం మన చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే చాలా మంది కంపెనీ మన ఫ్యాక్టరీలు పెట్టారు మూసేస్తున్నారు అలాగే రాజకీయ పార్టీలు కూడా పెడతారు మూసేస్తారు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు నడపలేకో ఏదో కొన్ని రకాల ప్రాబ్లం ఉంటాయి అలా అని చెప్పి వాళ్ళందరికి రాదు కదా ఇప్పుడు ఒక అన్నయ్య ఒక బిజినెస్ పెడతాడు ఆయన సక్సెస్ అవ్వడం తమ్ముడు పెట్టి సక్సెస్ అవ్వడానికి ముందు నుంచి అతను వెనకలాగేస్తే ఎలాగా 
చూద్దాం పెట్టాలి కదా ప్లస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేసి పత్తి స్టెప్ కూడా చాలా ఆచి తూచి వేస్తున్నారు ఆవేశపడిపోరు వీళ్ళకి మళ్ళీ కానీ ఆయనకి చాలా ఆవేశం ఉండి ఇప్పుడు అంతా తగ్గి ఆయన అంతా ఆలోచనా పరంగా చేసిన ఇలాంటి వాటికి సమాధానం చెప్పరు పవన్ కళ్యాణ్ నీకు ట్విట్టర్ ద్వారా చెప్పాలన్న పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పాలి కాకపోతే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంత చెప్తారు మీకు చెప్పరు ఇప్పుడు నిన్న టీవీ నైన్లో మాట్లాడిన వాళ్ళు అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అని మా ప్రూఫ్ ఏంటి నువ్వు నిరూపించగలవా ఒకళ్ళు ఇద్దరు మా సుంగర అన్నయ్య వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఓకే నీకు ఎవరైతే కొద్ది ఎగ్నెస్ట్గా మాట్లాడారో ఆవేశంగా మాట్లాడారో వాళ్ళందరూ మేము పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కాదంటాం దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి మీరే ఫోన్ చేస్తున్నారేమో మీకు మీరే చేయించుకుంటున్నారేమో ఏ అప్పుడు నువ్వు అక్కడెక్కడో రచ్చ చేస్తే నేను తీసుకొచ్చి టీవీ నైన్ ముందు పెట్టి నీకు లైవ్లో ఫోన్లు ఇచ్చి ఎలా ఉందంటే ఒకరిని రెచ్చగొడతం కోసం లైవ్లో రెచ్చగొట్టినట్టు ఉంది అంతే కదా నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫోన్ చేయలేదు అంటాను భయ నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ ని నువ్వు ట్విట్టర్లో స్వయంవారం చెప్పమని అన్నావు వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కాదంటే నువ్వేం చేయగలదు నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తావా రా నీకు నేను ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు అందరిని నెంబర్స్ తీసుకుండి వీడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాను వీడు కాదు వీడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటను అందులో ఎవరు ఎన్ని రకాల పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు తెలుసు అవకాశవాదులు అండి అప్పటికప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అంటారో అప్పటికప్పుడు మార్చేస్తారు రకరకాల జనాలు ఉంటారు ప్రతి దానికి పవన్ కళ్యాణ్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఎవరికే ప్రత్యేకంగా డైరెక్ట్ గా మీరు మాట్లాడండి అది నిలబడడానికి ఇలాంటి ఇంకా మీరు రెచ్చగొట్టి ఇప్పుడు నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి నా మనిషి అన్న తర్వాత మీరు ఆయన రెచ్చగొడతారు వాడు ఆవేశం ఏమన్నా అయిన తర్వాత ఈ వీడియోలు తీస్తారు అందుకని ఆయన అంత ప్రత్యక్షంగా వస్తున్నారు కదా ఈ లోక్ కంగారు ఎందుకు మీకు ప్లస్ ఈ కత్తి కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది జస్ట్ శాంపుల్స్ అనమాట ఇలాంటి తుప్పట్టేసిన కత్తులు చాలా వస్తాయి మనకి తుప్పట్టేసిన కత్తులతో మనం కోసుకుంటే చెప్టికి వస్తాయి అనమాట మంచి కత్తు అయితే పర్వాలా తగ్గిపోద్ది తుప్పట్టేసిన కత్తులు అనుకో మనకు తుప్పడుతుంది అనమాట ఇలాంటి కత్తులకి మనం దూరంగా ఉండాలి ప్లస్ ఇంకోటి మెగా ఫ్యామిలీ నత్తింగ్ అంటున్నాడు మెగా ఫ్యామిలీ నత్తింగ్ అన్నవాడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో స్టార్టింగ్ లో మా ఇంటి పేరు కత్తి నా ఒంటి పేరు కత్తి అన్నా ఇంత కత్తి పేరు పెట్టుకుంటే నువ్వే అంత ఫీల్ అయిపోతుంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆయనకంటూ ముద్ర వేసుకుండి ఈ రోజు ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నా మాకు ఎలా ఉండాలి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మీకెందుకు మీరు ఎందుకు ఇలా ఫీల్ అయిపోతున్నారంటే అవుతాం ఎందుకంటే ఆయన ఒక అన్నయ్య లాగా మేము ఓన్ చేసుకున్నాం నా ఫ్యామిలీ నెంబర్ నువ్వు అంటే నా ఫ్యామిలీ నెంబర్ ఏదో వచ్చి మీ అన్నయ్య ఎలా రా అంటే నేను ఊరుకోను నేను నాకు రావాల్సిందిగా కోపం వస్తుంది దాన్ని తగ్గట్టుగా నేను స్పందిస్తా ఏంటంటే మాకు నాలుగు రకాల ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఆవేశం ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ మురుకులు కాదు ఇప్పుడు సేవాదాల అని చెప్పి మేము పెడతాం సెప్టెంబర్ రెండు చూడు ఎన్ని మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయా సో ఇప్పుడు నిన్ను పది మంది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఆవేశపడితే అందరూ నువ్వు పెద్ద టెర్రరిస్టులు అనువాదులు అంటున్నావు కదా ఇప్పుడు మరి ఒక వంద మంది మంచి పని చేసినప్పుడు అందరు మంచి వాళ్ళు అయిపోవాలి కదా సో ఏంటంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క దగ్గర గేట్ అయ్యి అలా ఆవేశపడతారు నేను ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు అందరు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో ప్రేమ కొద్దీ ఏదో ఆవేశ కొద్దీ మాట్లాడారు నీకు తెలుసు నీకు బాగా తెలివైన వాడు కదా నీకు సినిమాలు తీయటం రాకపోయినా సినిమాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పగలదు అలాగే రాజకీయాల్లో రాకపోవడం మంచి చేయటం రాకపోయినా ఎలా చేయాలో నువ్వు చెప్పగలదు అంత తెలివైన వాడు కాబట్టి జనాలని అర్థం చేసుకో మనోభావాలు దెబ్బతింటే క్షమించండి అంటారు నువ్వు అక్కడ ఏమంటున్నావు మీ ఇష్టం అంటున్నావు సో ఏంటి నీకు వీళ్ళకున్న తేడా సో నిన్ను ఎవరు ఏమన్నా దానికి తప్పు లేదు జాగ్రత్తగా ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ నీకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మాకు ఎందుకంటే ఆయన నీలాంటి వ్యక్తులకి మాట్లాడే వాళ్ళు చూడక్కలన్న ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నీకు జనసేన లెక్కలు కావాలా ఎంత పార్టీకి డబ్బులు అయినాయి ఏంటన్న నీకు అంత దమ్ము ఉంటే టీవీ పోగ్రామ్ పెట్టి నంద్యాలలో మొన్న ఒక ఎమ్మెల్యే వచ్చి ఇరవై ఆరు లక్షల మించి ఖర్చు పెట్టకూడదు సో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకి ఎంత ఖర్చు అయింది అక్కడ సినీ యాక్టర్లు ఎంతమంది ప్రచారం చేశారు రోజా వేణుమాధవ్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి పెన్న పేపర్ ఇచ్చుకుంటే లెక్కలని నేసుకురా తర్వాత ఈ లెక్కలు చూసుకోవచ్చు మనం ఓకేనా నీకంట నాకు లెక్కలు చెప్పమనండి పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నావు ఎలా చెప్తారు నీకు లెక్కలు ఎవడో నువ్వు లెక్క చెప్తారు భయ్ ఓకే నువ్వు నంద్యాలలో జస్ట్ ఒక ఎన్నికలు ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఎంత ఖర్చు అయిందో నువ్వు లెక్క పెట్టి వెళ్ళి అప్పుడు మేము చెప్తాం లెక్కలు అంట సో నీకు ఏంటంటే మంచితనం ఉండి కొలిది ఓ రెచ్చిపోయి దాన్ని ఇలాగ అలా చేసి నన్నేమో ఆ తిట్టేస్తున్నారో నాకు
ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ప్రజారాజ్యం గురించి వాళ్ళు ప్రతిసారి చెప్తున్నారు కదా ఓకే దానికి ఒప్పుకుంటాం ప్రతి ఓటమిలో నుంచి మేము ఒక విజయాన్ని ఎత్తుక్కుంటాం అలాగే మా ప్రజారాజ్యాలు ఏమవుతాయి లోటుపాట్లు వచ్చినాయో వాటిని సరి చేసుకుంటాం మేము వెళ్తాం మేమేం గొప్పోళ్ళు పుడతా పుడతాం మేము నెగ్గేస్తాం అని చెప్పట్లా మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇప్పుడు నాకు పదవులు కావాలి నేను సీఎం అయిపోతాను మనకి ఎంతమంది నెగ్గేలని అంటలా మా కృషి మేము చేస్తున్నాం జనానికి మంచి చేయాలని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాగే జీవిత రాజశేఖర్ కూడా చిరంజీవి గారి గురించి అంటాం కొంచెం మా సైడ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కోరలే పద కొట్టేయడం పెద్ద అలర అలర జరిగిపోయింది అన్నమాట సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ జరుగుతుంది కొంతమంది ఇలా వస్తాం మరుగుతుంది దాని గురించి మేము రియాక్ట్ అవుతాం మేము ఆవేశపడి తలుచుకోలేదు మన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎవరు ఆవేశపడద్దు ఆవేశపడి ఎలాంటి వాళ్ళు లేదు అనేసి ఆడేమంటున్నాడు ఏం చేస్తావు చెప్పు ఏం చేస్తావు చెప్పు ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తా ఏం చెప్తా చెప్పు చెప్పివాడు చేసేవాడు ఏం చెప్పడం చెప్పివాడు ఏం చేయడు అది తెలుసు అందుకే ఏం చేస్తావు చెప్పు ఏం చేస్తావు చెప్పు అన్నాడు సో ఇలాంటివన్నీ వదిలేస్తాం వీటి గురించి కూడా నేను చాలా టైం వేస్ట్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్ ఓకే బాయ్ మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీ బీటీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ బీటీవీ ఇది మీ టీవీ